എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചോ അതിലധികമോ അക്കം വരുന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നതും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സംഖ്യ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി പതിനായിരം പതിനായിരത്തിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എഴുതാം പതിനായിരം ഒന്നുകൾ ചേരുന്നത് എന്താ പതിനായിരമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് ആയിരം ചേരുന്നതും പതിനായിരമാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്താ പതിനായിരം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയിരം പത്തുകൾ ചേരുന്നതും പതിനായിരമാണ് തിരിച്ച് അതായത് ആയിരം പത്തുകൾ ചേരുന്നതും എന്താ പതിനായിരം ആണ് ഇനി നോക്കി നൂറ് നൂറുകൾ ചേരുന്നതും എന്താ പതിനായിരമാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പതിനായിരം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പതിനായിരം ചേരുന്നതും എന്താണ് പതിനായിരം അതായത് ഒരു ഒരു സംഖ്യയെ ഏതെല്ല രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നോക്കി എത്ര പത്തുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം നോക്കി പതിനായിരം പത്തുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം പതിനായിരം അതായത് പതിനായിരം പത്തുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടും പതിനായിരം പത്തുകൾ ചേരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഇനി എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആയിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടും ആയിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കിട്ടും ഇനി എത്ര ആയിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് തിരിച്ച് അതായത് നൂറ് ആയിരം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയ എത്ര ഒന്നുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇനി നോക്കിയ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇനി എത്ര പതിനായിരം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം നോക്കിയേ പത്ത് പതിനായിരം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം പത്ത് പതിനായിരം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാമെന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പതിനായിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് പതിനായിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനായിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടും ഇനി എത്ര ആയിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് നോക്കി ഏ ആയിരം ആയിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ആയിരം ആയിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കി എത്ര പതിനായിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഏ നൂറ് പതിനായിരം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് പതിനായിരം നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഇനി എത്ര ലക്ഷം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എത്ര പത്ത് ലക്ഷം ചേരുമ്പോഴാണ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഏ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയായ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ തരംതിരിച്ച് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കിയേ രണ്ട് ഒന്നുകൾ ചെയ്ത് രണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് പത്ത് നാല് നൂറ് അഞ്ച് ആയിരം എട്ട് പതിനായിരം 
ഇപ്പോഴുള്ള സംഖ്യ വായിക്കുകയാണ് എന്താ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത കേസ് നോക്കിയേ എത്ര ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് എത്ര ഒൻപതുണ്ട് എത്ര സോറി എത്ര പത്തുണ്ട് ഒൻപത് പത്ത് എത്ര നൂറുണ്ട് നാല് നൂറ് ബാക്കി വരുന്ന ഇത് എത്ര ആയിരം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരം ഇപ്പോൾ അത് വായിക്കേണ്ടത് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് നോക്കി എത്ര ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് എത്ര പത്തുണ്ട് ഒൻപത് പത്ത് ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നൂറ് അതായത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നൂറുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എത്ര ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കി വരുന്നതില്ല പത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ എൺപത്തി അയ്യായിരം സോറി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കുകൂടെ നോക്കാം നോക്കി അറുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ഏഹ് മൂന്ന് ഒന്നുകളുണ്ട് അടുത്തത് ചോദിച്ച് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് പത്തുകളുണ്ട് എത്ര നൂറുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ഏഴ് നൂറുകൾ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര ആയിരം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം നാല് ആയിരം ഉണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചാണ് എത്ര പതിനായിരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ആറ് പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് അറുപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് ഇത് നോക്കി എത്ര ഒന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുണ്ട് എത്ര പത്തുണ്ട് രണ്ട് പത്തുണ്ട് എത്ര നൂറുണ്ട് ഏഴ് നൂറുണ്ട് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ആയിരത്തിൻ്റെ ഇതിലിട്ട് പോകും അപ്പം അറുപത്തി നാലായിരം അപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട അറുപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇത് നോക്കി എത്ര ഒന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുണ്ട് എത്ര പത്തുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പത്ത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചാണ് എത്ര ഒന്നുണ്ടെന്നാണ് എത്ര ഒന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പത്തുണ്ട് രണ്ട് പത്തുണ്ട് ഇനി എത്ര നൂറുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും കൂട്ടി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് അറുപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതേപോലെ ഏതാനും ചില കണക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി